Hi Locket! For today's video, as you can see again, I am wearing a makeup because I did the O2O makeup vlog. And if you want to see the full video, just continue watching. start our makeup vlog let's have first a mini haul from Daiso Japan yes kasi yung ka dito gagamitin ko na rin sa makeup vlog so let's start na ako dito ng biniling mga items for makeup and yung iba wala lang na pulot ko lang so lahat ng nandito sa loob nito is 88 pesos meron na ako na biling tiyada lalagyan siya ng makeup plastic case Mirror. This is also 88 pesos. Pagamitin ko na ito ngayon kasi wala akong maayos ng mirror. As you can see sa mga vlog ko, ang ginagamit ko ay yung mirror ng Fashion 21. Ilalagay ko na siya dito para mamaya dito. Dito ako titingin for while doing my makeup. Eyelashes from Daiso. This is also 88 pesos pero hindi ko na naman siya magagamit kasi wala siyang dikit. Next, I have here this one. Fem Travel Kit. Sa loob nito, merong 10 na cotton buds and merong 65 dual tip buds. Yeah. This one is makeup brush cleaner. This is also 88 pesos. Magagamit ko ito kapag maglinis na ako ng aking mga brushes. Meron din ako dito, hindi ko alam kung ano to. Akala ko kasi ito yung pangdikit sa false eyelashes, pero hindi pala. This one is stick shading color, brown. Ito din yung lalagyan na ng brush pag magdidinis na. Ganyan siya. Ilalagay mo lang yung brush din sa may below. Tapos ilalagay itong makeup brush cleaner. Tapos ganyan. Step. Dang! Hilig akong bumili ng mga ganitong na parang plastic envelopes na cute kapag may pagbibigyan ako ito yung ginagamit ko like ng Mother's Day nang din akong nagamit na ganit ko yung color blue ito naman hindi ko parang kung saan ko gagamitin pero at least meron akong extra and this one and this is also 88 pesos the hair turban nagamitin ko na siya ngayon pinakita ko lang kasi if interested kayo pwede din kayong bumili Pwede na pong lumanding dito yung aeroplano. <laughs> For today's makeup vlog, I have here the Brand O2O. This is a set from Shopee. Meron ako dito concealer. The O2O Traveler's Eye and Cheek Palette. Powder, highlighter, liquid eyeliner, lipstick, mascara, eyebrow pencil, and the contour palette. This is a makeup set from Oto. Unfortunately, wala na naman siya ng isa just like the Sis Lady brand. So, huhugot na lang ako dito sa makeup kit ko. Without further ado, let's start. First, walang primer. So, gagamitin ko na lang tong primer ng Sis Lady. Nakapag skincare routine na wala ako. Kaya, proceed na sa makeup. Lagay lang ako ng primer para mas madali. By the way guys, this will be my first time to do my vlog with ring light. Yay! Dahil tayo ay nakakaluwag-luwag sa buhay. Kailangan natin mag-upgrade ng ating vlog by using ring light. Share ko lang. Ako lang foundation doon sa set na nabili ko. So, gamitin ko na lang yung tuloy itong nabiliin ko. Ay, pagpatuloy natin itong vlog na to. Hindi pala ito blending brush. This is Beauty Blender. Medium coverage na ang nabibigay ng Ebelin. So, buildable naman. So, pwede pa tayong magdagdag. 
done with my foundation. Let's proceed to baking. Meron ako dito ng powder. This is O2O loose powder. Meron siyang kasamang puff and nakasil din siya. But as you can see, this is so mapute. Parang hindi ko siya magagamit. Kasi para lang siyang Johnson's baby powder. Gamitin ko na lang din yung Michido. Isa sa mga problema kapag bumibili ka online, hindi mo matcha-check ng tama yung shade mo since sa picture mo lang siya makikita. Binili ko siya ng set so parang wala akong karapatan pumili ng shade at sa for the consequence. I have oily face. Kailangan ko ng powder. After baking, let's proceed to kilay. For my kilay, I will be using this O2O Precise Brow Definer in the shade Dark Brown. In fairness, the packaging ng O2O very yayamani ng itsura. Yan. Ganyan siya. Yung sa kabila, meron siyang bowling kasama. This is again the first time to use all of these products and this kind of pang kilay. Sobrang nipis lang. And sa tingin ko, marupot to. So, siguro, dahan-dahan lang para hindi agad maputol. Naputol na. Hmm, feeling ko mauubos to agad ngayon. Ganyan siya. Okay naman. Kaso lang sobrang nipis. Kaya sobrang hirap gamitin. Oh! Mauubos talaga siya. Ayun na. Wala na naman. Mauubos ko yata ito ngayon. Okay. Ginawa ko na yung isa kong kilay off cam. Since it really takes time para maglagay ng product while using this because sobrang rupok niya. Sobrang brittle ng product na kapag nagiin lang ng konti na puputo. Bago man lang matapos tong makeup vlog na to, ubos na rin tong pangkilay ko. If you are planning to buy products from O2O, piliin nyo yung pangkilay na hindi ganito kinipis kasi baka meron naman silang liquid or ibang product for eyebrow. Hindi ko na rin siya didinisin using the concealer kasi okay naman na siya. Kakaahit ko pa lang din naman ang kilay ko. I will be doing my eyeshadow. So, meron na din ako dito ang pang eyeshadow base. This is from E-Essence Eye Stage Eyeshadow Base. Hiningit ko lang para makita nyo na may pang eyeshadow base na ako. But, if you don't have this one, you can still use the concealer. Feeling beauty guru lang ako. So, I have to buy this one. Natry ko na siya. Para lang naman siya concealer talaga. Lagay ko lang siya dito sa eyelid ko. Eyelids. Purpose of putting this para mas maganda yung color payoff ng no eyeshadow and mas tumagal. Parang kayo ni Joa. Let's proceed to eyeshadow. For eyeshadow, I have here the Go to All Travelers Eye and Cheek Palette Number One Eyeshadow and Blusher. May tatlo siyang matte and tatlo shimmer. Kapag inopen mo, meron siyang dalawang blush. Blusher na parang may shimmer. Itong mga ganito, hindi naman natin ito magagamit. Napaka luxurious ng packaging nila. Let's have first a swatch. Unahin natin itong shimmer. Ayan. Ito naman yung matte. Ayan. Hindi siya masyadong visible, but let's see kapag na-apply na. Ah, uh, blush. Hindi masyadong nakikita that in person, nakikita naman siya. I will use this one as my base. Medyo powdery siya. May face ko lang nilalagay yung product. I will be using this shade. Yung eyeshadow niya, medyo powdery. Make sure to tap your brush para walang masyadong fall out. Pero okay lang naman kapag meron kang powder. Kasi mamaya, masaswipe away niya naman yung product na magpo-fall. <laughs> magpo-fall. Kailangan lang na blend ng maayos para mas mabas yung pigment. Kaya pala, papansin nyo sa mga makeup vlog ko, palagi kong binibuild up yung crease ko kasi yun lang yung pag-asa ko para makita yung eyeshadow. Kasi as you can see, I have hooded eyes which means kapag naka-open siya, well, hindi masyadong makikita yung sa talukot. Kailangan i-build up ko yung crease para kapag may foundation ako, at least kahit pa paano makikita. Maganda yung matte na eyeshadow kasi kahit medyo powderish. Pag nilagay mo siya sa lid, yan. 
kung ano yung nakikita nyong color dito, yun talaga yung lalabas sa eyes nyo. And since buildable siya, as the more na dagdagan mo yung product, the more na mas magiging pigmented. After this one, I will be using this gold shimmer. We just need to use our finger para mas lumapat siya. Super ganda nung shimmer. Sobrang nagagawa niya yung trabaho mo. Walang kayo nung brush. And, ibigyan lang. Sobrang pack na pack yung shimmer. Hindi niya lang siya masyadong makita. But, sobrang ganda niya. As in. OMG! As in, super ganda ng shimmer eyeshadow ng OKO. Hindi naiiwan yung product lang dito sa finger ko, kundi dito sa aking eyelid. This is my first time using shimmer na as in, ganito yung reaction ko na. Super ganda! Super ganda! Super ganda! So, kahit hindi tayo nasatisfy sa kilay, bumawi naman pala siya siya. I'm using brown and gold. OMG! This is so wow! Magtitake na lang ako ng photos para mas makita nyo yung sinasabi kong super gandang eyeshadow shimmer. Let's proceed now to nose line. By the way, guys, I have something to share. Pagkakuha ko pala nito. Package. Tada! Naibagsak yata yung parcel ko. Since mabait ako, hindi ko na siya ibabalik. And gusto ko na rin kasi gamitin tong prep. May sayang nga lang, pero okay na din. This is the Contour 020 Four Colors Grooming Powder. Sa tingin ko naman, itong shade na to, hindi ko naman talaga siya magagamit. Ito lang dalawa. And ito, kasi pwede itong eyeshadow base. And ito naman, magagamit ko talaga siyang pang contour. Let's have a swatch. Ito muna ang dalawa. Hindi ko maswatch ng maayos. Walang effect. Let's get the may wagang fun favorite ko to pag sa brush pala makikita yung pigment nya pero pag kamay lang yung ginagamit wala this is the most important part controlling my nose because tulog ako nung nagpapaulan ng matatangas na ilong <laughs> I will use this angle brush I will use the best one the light Ganda yung pang contour niya kasi hindi siya masyadong powder din kapag ginamitan mo siya ng brush. It's really working. Kailangan natin pumayat kahit malangsang kukontour, makabawi. <laughs> Tura? Tura mo po. Ete. Tura mo po. Contour din natin itong paliparang para mabawas-bawasan ng lama. Sobrang visible na. Bayan na. Pura mo po. Walang pa pala ako sa eyes. Hindi ko pa natutry gamitin itong 020 Waterproof Liquid Eyeliner. Sa mga past makeup vlog ko, may pinaglalaban yung wig eyeliner ko. Hindi <gasps> naman vulgar. Yan yung tape niya. Effect. Mas madaling gamitin kesa dun sa Sassy Lady na ginamit ko on my previous makeup vlog. Hindi siya masyadong watery and yung tip niya, madali lang siyang gamitin. Madali lang i-control yung tip kasi sobrang nipis niya and madaling matuyo yung product. Hindi hassle gamitin. Pero, ingat pa din. Ito yung isa sa pinaka mahirap na part sa eye makeup. Konti lang. Kabuhay lang yung mata ko. Let's use this. O true o mascara. Ito yung applicator. Nakalimutan ko naman mag- Eyelash curler. This one is from Nichido. Eyelash curler niyo na. Gosh. Since wala siyang cream, I assume na hindi siya yung type of mascara na i-volumize niya yung eyelashes mo. Kasama dito sa Traveler's Kit yung blush. I will just get this one powdery yung blush. But it really works. And no need to put highlighter. Hindi ko bet. Kasi gusto iwala yung blush sa highlighter. It's okay. Dito kasi yung highlighter. Gusto ko itry to. So I'll just get this. OMG! Eee! <laughs> Ang 
Perf. Hindi ko gusto yung blush. Okay lang. Oh, I love this highlighter. This is the O2O 03 Blinded by the Light Love Highlight Powder. Ah, uh, yung may mga glitter sa kanila yung pepe. Shimmer glitter. Yan na siya. Masyado na akong overwhelmed sa highlighter. This is the last product that I will be using. This is the Liquid Matte Lip Locker. This is in the shade VML02. Amoy candy. So, in apply siya, it's light pink. Pero dito, ang register niya sa camera is parang light orange. Madali lang i-apply tong lipstick. I will just fix my hair. Sobrang napapaganda yung ring light. This is my final look using the O2O product. So far, sa lahat ng products na nagamit ko, I really recommend this one. Pero hindi yung blush kasi may highlighter. Yun lang naman yung downside niya. Pero pwede nyo pa din namang gamitin yung blush. The eyeshadow is really the best. Also this one, this will be now my go-to highlighter. And super cute na sa heart nalalagyan. And contour okay lang. Magagamit yun din naman siya. But, meron silang palette na meron ng eyeshadow, meron ng blush, meron ng contour palette. I mean, as one, yun na lang yung bilhin nyo kaysa bumili kayo nung set. Tapos yung iba, hindi nyo naman magagamit. Kasi yung iba, hindi nyo ka-shade. The mascara was good. I will not recommend using the eyebrow because sobrang brittle niya. Madaling maputo. For beginner, I cannot recommend using that product. I love also this O2O Waterproof Liquid Eyeliner. It's super madaling gamitin. That would be all for today. For more videos, just comment down below. And kung bago ka pa lang dito, just subscribe, share, comment, and hit the notification bell for you to be notified for my new videos.